வணக்கம் இன்று இந்தியா நம்ம நாட்டின் எழுபத்தி மூணாவது சுதந்திர நாள் மெரினா கடற்கரையோரத்தில் காந்தி அடிகளார் ஸ்டாச்சு கடியிலேருந்து உங்கள்கிட்ட பேசுறதுக்கு எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி இந்தியாவுக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் வந்து எழுபத்தி மூணு வருஷம் ஆயிடுச்சு இந்த எழுபத்தி மூணு வருஷத்தில் நம்ம பல ப்ராக்ரஸ் பண்ணியிருக்கோம் பல முன்னேற்றம் பண்ணுறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் நூறு பேரில் பதினாறு பேருக்கு தான் படிப்பறிவு இருந்தது ஆவரேஜ் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி ஒரு ஆள் பரப்பில் எவ்வளோ நாள் இருப்பார்னு எக்ஸ்பெக்டன்சி பார்த்தா முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் தான் இருந்தது இண்டஸ்ட்ரியல் பேஸுங்கிறது ஒன்றுமே கிடையாது க்ரோத் ஒரு பர்சன்ட் தான் இருந்தது டூ தேர்ட்ஸ் ஆஃப் ஆல் மேனுஃபேக்சரிங் அதாவது நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறது எல்லாமே டெக்ஸ்டைலில் தான் இருந்தது காட்டன் அண்ட் ஜூட் தான் இருந்தது அங்கேருந்து எழுபத்தி மூணு வருஷத்தில் நம்ம ஒரு வல்லரசாக பல பேர் உடைய எஃபர்ட்டில் இன்னைக்கு நம்ம வல்லரசாக ஒரு நாடாக இருக்கிறோம் உலகத்தில் ஏழாவது லார்ஜஸ்ட் எக்கானமியாக இருக்கும் ஒரு ஐடி சூப்பர் பவராக இருக்கும் இதெல்லாம் நம்மளை பாராட்டிக்க வேண்டியது நம்ம முதுகிற நம்மளே தட்டி கொடுத்துக்கிறதுக்கு காரணம் ஆனால் இதில் இன்று நம்ம வந்து என்ன யோசிக்கணும்னா இந்தியாவில் வந்து தமிழ்நாட்டில் எஸ்பெஷலி புவர் அக்கார்டிங் டு கவர்மெண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பத்தொம்பது பர்சன்ட் தான் இருக்காங்க ஆனால் அந்த பத்தொம்பது பர்சன்ட்டுக்கு மேலே ஒரு இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் பேர் வந்து ஏழைன்னு சொல்ல மாட்டோம் நம்ம லோவர் மிடில் கிளாஸ் குரூப்புன்னு சொல்லுவோம் இந்த லோவர் மிடில் கிளாஸ் குரூப்புங்கிற ஒரு குடும்பத்துக்கு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா மாதம் சம்பாதிக்கிறவங்க அதாவது மெட்டு சென்னை மாதிரி மாநாத்து ஊரில் இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா ஒரு குடும்பம் சம்பாதிக்கிறது நான் லோவர் மிடில் கிளாஸ்ன்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா அவங்களால கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் இல்லாமல் இருக்க முடியாது ரேஷன் கார்டு சப்போர்ட் இல்லாமல் இருக்க முடியாது கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் சர்வீசஸ் சப்போர்ட் இல்லாமல் இருக்க முடியாது இதுவும் மாதிரி ஏழைகளுங்கிறது ஒரு ஆறு ஏழு பர்சன்ட் ஆகி இந்த கவர்மெண்ட் சப்போர்ட்டில் வாழ வாழவர்களோட எண்ணிக்கை இன்னும் ஒரு பத்து பர்சன்ட் ஆகி ரெண்டும் சேர்த்து பதினஞ்சுலேருந்து இருபது பர்சன்ட் ஆச்சுனாலே நம்ம ஒரு டெவலப்ட் நேஷன் ஆகுங்கிறது என்னோடய கருத்து ஒன்று வந்து நம்ம எல்லோரும் ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடம் நோக்கி போகணும் ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கிற சர்டிஃபைட் ஃபைனான்ஷியல் பிளானர் தான் சர்டிஃபை இண்டிபெண்ட் ஃபினான்ஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸ் தான் நீங்கள் மாதம் மாதம் ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்டில் போட்டுட்டு ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷத்தில் லீனியர் க்ரோத் இருக்கும் அதனால் நம்ம பணம் சம்பாதிச்சிருவோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அது தவறு அமெரிக்கன் எக்கானமி வந்து ஒரு நூறு வருஷம் வரலாறு ரெக்கார்டட் ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது அவங்களோட ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் நூறு வருஷத்துக்கு மேலேயே இருக்குது அந்த வரலாறில் வந்து இந்த போன நூறு வருஷத்தில் ரெண்டு வாட்டி வந்து பதினஞ்சு வருஷத்தில் வந்து இந்த டவ் ஜோன்ஸுங்கிறது எங்கேயுமே போகாமல் இருந்த இடத்துலேயே இருந்தது ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தொம்போதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு வரைக்கும் இண்டெக்ஸ் எங்கேயும் போல அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது வரைக்கும் இண்டெக்ஸ் எங்கேயும் போல அதனால நீங்கள் ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் பைண்டாக பணத்தை போட்டதுனால ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் பணத்தை போட்டதுனால நீங்கள்லாம் ஃபினான்ஷியலி இண்டிபெண்ட் ஆவீங்கன்னு எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை அப்போனா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா எங்கள் அப்பா காலத்தில் வந்து ஒரு ஆள் வந்து ஒரு கம்பெனியில் வேலைக்கு சேர்ந்தார்னா ரிட்டையர் ஆகிற வரைக்கும் அதே கம்பெனியில் இருந்துருவார் நீங்கள் கவர்மெண்ட்டுக்கு வேலை செஞ்சீங்கன்னா பென்ஷன் கூட கிடச்சிரும் ஆயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி நாலு ஜனவரி ஒன்றாம் தேதிக்கு மேலே கவர்மெண்ட்டில் வேலை சேர்ந்தவங்களுக்கெல்லாம் பென்ஷன் கிடையாதுன்னு ஒரு ரூல்ஸ் வந்துருச்சு எங்கள் அப்பா காலம் போய் எங்கள் காலத்தில் வந்து ஒருத்தர் வந்து சராசரியாக வேலைக்கு சேரும்போது ஒரு மூணுலேருந்து நாலு கம்பெனி மாறிடுவாங்க எங்கள் என் கூட படித்தவங்கெல்லாம் நிறைய பேர் ரிட்டையர் ஆகிட்டாங்க மீதி இருக்கிறவங்க இன்னும் ஒரு அஞ்சு வருஷத்தில் ரிட்டையர் ஆகிடுவாங்க இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா மக்களுக்கு வந்து ஷார்ட்டர் ஒர்க்கிங் கேரியர்ஸ் அண்ட் நோ ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் ஜாப்ஸ் இருக்குது இது மாதிரி இருக்கும்போது நீங்களே உங்கள் பணத்தை சேர்த்துக்கு வச்சுக்கணும் இன்னொன்று நம்ம சொசைட்டியில் எப்போதும் கவர்மெண்ட்டே டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் சர்க்கார் என்ன செய்யணும் சர்க்கார் இது செய்யுமா சர்க்கார் அது செய்யுமான்னு ஐ திங்க் அட்லீஸ்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆஃப் அவர் பாப்புலேஷன் அந்த அதை தாண்டி வந்துட்டோம் எதை கேட்டாலும் கவர்மெண்ட்டை பிளேம் பண்ணாமல் நம்ம ஃப்யூச்சருக்கு நம்மளே செக்யூராக இருக்கிறது தான் நல்லது கடைசியாக பணமாக நீங்கள் கையில் வச்சுக்கிறது முட்டால் தானும் நிறைய பேர் பேங்க் பேலன்ஸுன்னு சொல்லுவாங்க ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்னு பணத்தை வச்சுருப்பாங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பணத்தோட வேல்யூ விரைஞ்சிக்கிட்டே போகும் இந்த சீரீஸ் ஆரம்பிக்கும் போது கோல்டோட விலை வந்து ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபா இருந்தது இன்னைக்கு கோல்டோட விலை மூவாயிரத்தி அறநூறு ரூபா ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ரூபாவோட
உங்கள் ஸ்கில்ஸை யூஸ் பண்ணுங்கள் எப்படி பேசிவ் இன்கம் டெவலப் பண்ணலான்னு பாருங்கள் பல வழிகள் இருக்குது ஐ ஹோப் திஸ் இஸ் அ கிரேட் டே ஃபார் யூ ஆஸ் இட் வாஸ் பீன் ஃபார் திஸ் கண்ட்ரி நீங்கள்னா ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடம் நோக்கி போனோம் எல்லோரும் ஃபினான்ஷியலாக இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கணும் ஏழையும் லோவர் மிடில் கிளாஸும் அடுத்த ஐம்பது வருஷத்தில் லெஸ் தென் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அவர் பாப்புலேஷன் ஆனோங்கிறது தான் என்னோடய ஆசை அடுத்த ஐம்பது வருஷத்தில் லோவர் மிடில் கிளாஸ் அண்ட் புவர் டுகெதர் லெஸ் தென் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் பாப்புலேஷன் ஆகணும் நம்ம கவர்மெண்ட் சப்போர்ட்டுக்கு எல்லாத்தையும் நிற்கக்கூடாது நம்மளோட லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி உலகம் மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் எண்பது ஆகணும் எல்லோரும் காலேஜ் படிக்கணும் எல்லோரும் ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ணிக்கணும் நிறைய பேருக்கு வந்து ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடம் ஆகணும் இந்த ப்ரோக்ராம் எல்லாம் நீங்கள் சேனலில் பார்க்குறவங்கெல்லாம் ஃபினான்ஷியலி ஃப்ரீயாக இருக்கணும் பணத்துக்காக கவலைப்படாமல் இருக்கணுங்கிறது தான் என்னோடய ஹோப் வந்தே மாத்திரம் ஜெய் ஹிந்த்